ஒரு செல் மற்றும் பல செல் உயிரினங்கள் உயிரினத்தின் மிக சிறிய செயல்படும் அலகு செல்களாகும் இந்த உயிரினங்களின் உடலில் நடைபெறும் அனைத்து செயல்களும் செயல்பாடுகளும் இந்த நுண்ணிய செல்களின் மூலமாக செயல்படுத்தப்படுகிறது ஒரே செல்லாலான சில உயிரினங்கள் ஒரு செல் உயிரிகள் எனவும் பல செல்களாலான உயிரினங்கள் பல செல் உயிரிகள் எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன எடுத்துக்காட்டு ஒரு செல் உயிரிகள் அமீபா பாரமிசியம் மற்றும் யூப்ளினா பல செல் உயிரிகள் மீன் தவளை பள்ளி பறவை மற்றும் மனிதன் அமீபா அமீபா ஓர் ஒரு செல் உயிரி என்பதை நாம் அறிவோம் இருப்பினும் உணவு செறித்தல் இடப்பெயற்சி சுவாசித்தல் மற்றும் இனப்பெருக்கம் ஆகிய அனைத்து செயல்பாடுகளையும் மேற்கொள்கிறது இவை நீரிலிருந்து உணவை விழுங்குகின்றன இந்த உணவு உணவு குமிழ் மூலம் செரிமானம் அடைகிறது சுருங்கும் நுண்குமிழ்கள் மூலம் கழிவு நீக்கம் நடைபெறுகிறது எளிய பரவல் முறையில் உடலின் மேற்பரப்பின் வழியாக சுவாசித்தல் நடைபெறுகிறது இவை விரல் போன்ற நீட்சிகளான போலிக்கால்களை பெற்றுள்ளன இதன் மூலம் இடப்பெயர்ச்சி செய்கின்றன பாரமேசியம் பாரமேசியம் நீரில் வாழும் ஒரு செல் உயிரி இது தன்னுடைய குறு இலைகள் மூலம் இடப்பெயர்ச்சி செய்கிறது யூக்ளினா ஒரு செல் உயிரியான யூக்ளினா கசை இலையின் மூலம் இடப்பெயர்ச்சி செய்கிறது பல செல் உயிரிகள் நம்மை சுற்றியுள்ள பெரும்பாலான உயிரினங்கள் மற்றும் விலங்குகள் உட்பட அனைத்தும் பல செல் உயிரிகள் ஆகும் இவ்வுயிரினங்களில் பல்வேறு பணிகள் செல் தொகுப்புகள் அல்லது உறுப்புகள் மூலம் நடைபெறுகின்றன எடுத்துக்காட்டு ஜெல்லி மீன் மண்புழு நத்தை மீன் தவளை பாம்பு புறா புலி குரங்கு மற்றும் மனிதன் விலங்கினங்களின் தகவமைப்பு விலங்குகளின் அளவு வடிவம் மற்றும் நடத்தை அடிப்படையில் வேறுபாடுகள் ஓர் உயிரினம் தன் உடலை ஒரு குறிப்பிட்ட வாழிடத்திற்கு ஏற்றவாறு தகவமைத்து கொண்டால்தான் அந்த வாழிடத்தில் உயிர் வாழ முடியும் ஒரு குறிப்பிட்ட வாழிடத்தில் வாழ்வதற்கேற்ப தாவரங்களும் விலங்குகளும் சிறப்பு தன்மைகளையும் பண்புகளையும் பெற்றுள்ளன தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் ஒரு குறிப்பிட்ட வாழிடத்தில் வாழ்வதற்கேற்ப தங்கள் உடலில் பெற்றுள்ள சிறப்பு அமைப்புகள் தகவமைப்புகள் என்று அழைக்கப்படுகிறது மீன் மீன்கள் நன்னீர் அல்லது கடல் நீரில் வாழ்கின்றன மீன்களின் நீர்வாழ் தகவமைப்புகளை பகுத்தாய்வு செய்வோம் மீனின் தலை உடல் மற்றும் வால் ஆகியவை இணைந்து படகு போன்ற வடிவத்தை தருகின்றன மீனின் படகு போன்ற உடல் அமைப்பு அது நீரில் எளிதாகவும் வேகமாகவும் நீந்த உதவுகிறது மீனின் சிறப்பு உறுப்பான செவிழ்கள் சுவாச உறுப்பாகும் இது நீரில் கரைந்திருக்கும் ஆக்சிஜனை உறிஞ்ச அல்லது எடுத்துக்கொள்ள உதவுகிறது இது நீரில் சுவாசிப்பதற்கான தகவமைப்புகளை பெற்றுள்ளது பெரும்பாலான மீன்களின் உடல் முழுவதும் வலுவழுப்பான செதில்கள் காணப்படுகின்றன இவை மீனின் உடலை பாதுகாக்கின்றன மீன் துடுப்புகளை பெற்றுள்ளன உறுதியான வால் துடுப்பானது திசை திருப்பு கட்டை போன்று செயல்பட்டு மீன் திசை திரும்பவும் நீரில் அதன் உடல் சமநிலை பெறவும் உதவுகிறது 
பள்ளி பள்ளிகள் செதில்களால் ஆன தோல் அமைப்பை கொண்ட ஊர்வன வகையை சார்ந்தவை இவை கால்கள் அசையும் கண்ணிமைகள் கண்கள் மற்றும் வெளிப்புற காது திறப்பு ஆகியவற்றை பெற்று பாம்புகளில் இருந்து வேறுபடுகின்றன இவை பெரும்பாலும் வெப்பமண்டல பகுதிகளில் வாழக்கூடியவை பெரும்பாலான பள்ளிகள் நான்கு கால்களால் நடக்கக்கூடியவை இவற்றின் கால்கள் வலிமை வாய்ந்தவை சில பள்ளிகள் தலையிணைப்பு மூலமாக தலையை முழுமையாக சுழற்றும் தன்மையை கொண்டவை பள்ளிகள் நுரையீரல் மூலம் சுவாசிக்கின்றன பெரும்பாலான பள்ளிகள் பூச்சி வகைகளை சார்ந்த கொசு மற்றும் கரப்பான் பூச்சி போன்ற பூச்சிகளை உண்ணுகின்றன பற்களில் காணப்படும் நீர்ச்சி பகுதிகள் இறையை இழுத்து பிடிக்க பயன்படுகிறது சில பள்ளிகள் இரு கால்களில் ஓடக்கூடியவை இவ்வாறு இரு கால்களில் ஓடும் போது பள்ளியின் வாலானது அதன் முழு உடல் எடையை தாங்கும் வகையில் பின்னோக்கி இருக்கும் அல்லது மேல் நோக்கி இருக்கும் சில பள்ளிகளுக்கு அதாவது டைனோச இதற்கு கால்களில் விரலிடை சவுகள் உள்ளன சில பள்ளிகள் பறக்கும் தன்மையையும் பாதுகாப்புடன் தரையிறங்கக்கூடிய தன்மையும் பெற்றுள்ளன பறவைகள் பறவைகள் இறகுகளால் மூடப்பட்ட படகு போன்ற உடல் அமைப்பை பெற்றிருக்கின்றன படகு போன்ற உடல் அமைப்பு குறைந்தபட்ச எடையுடன் காற்றில் பறக்க பயன்படுகிறது பறவைகளுக்கு வாய்க்கு பதிலாக அலகுகள் உள்ளன அவை நுரையீரல்கள் மூலம் சுவாசிக்கின்றன பறவையின் முன்னங்கால்கள் ரெக்கைகளாக மாறுபாடு அடைந்துள்ளன உள்ளீடற்ற அல்லது வெற்றிடத்தினால் ஆன லகுவான எலும்புகளை பெற்றிருக்கின்றன பறவைகள் பறக்கும் தன்மை பெற்றிருப்பினும் அவற்றால் நிலத்தில் நடக்கவும் ஓடவும் குதிக்கவும் முடியும் பறவைகளின் கால்களில் உள்ள கூர் நகங்கள் மரங்களின் கிளைகளை நன்கு பற்றி கொண்டு அமர உதவுகின்றன பறவையின் வால் பறக்கும் திசையை கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது பறத்தலின் போது ஏற்படும் அழுத்தத்தினை தாங்குவதற்கு வலிமை மிக்க மார்பு தசையினை பெற்றுள்ளன ஒரே சமயத்தில் இரு கண்கள் மூலம் இரு வெவ்வேறு பொருட்களை பறவைகளால் காண முடியும் இதற்கு இருமை பார்வை என்று பெயர் ஒரு விலங்கு பருவ மாறுபாட்டின் காரணமாக ஓரிடத்திலிருந்து வேறொரு இடத்திற்கு செல்வது வலசை போதல் என்பதாகும் வேடந்தாங்கல் கோடியக்கரை மற்றும் கூந்தன்குளம் ஆகிய இடங்கள் தமிழ்நாட்டில் காணப்படும் பறவைகள் சரணாலயங்கள் ஆகும் பல பறவைகள் வெளிநாடுகளான சைபீரியா மற்றும் ரஷ்யாவிலிருந்து வேடந்தாங்கல் வருகின்றன அதே போல் கோடை மற்றும் வறட்சி அதிகமுள்ள காலங்களில் நம் நாட்டு பறவைகள் வெளிநாடுகளுக்கு வலசை போகின்றன எனவே இவைகள் வலசை போகும் பறவைகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன செய்தி துளிகள் சில விலங்குகள் அதிகப்படியான குளிரை தவிர்க்க அனைத்து செயல்பாடுகளையும் நிறுத்திவிட்டு உறக்கத்தில் ஈடுபடுகின்றன இந்நிலைக்கு குளிர்கால உறக்கம் என்று பெயர் எடுத்துக்காட்டு ஆமை
அதே சமயம் சில விலங்குகள் அதிகப்படியான வெப்பத்தை தவிர்க்க அனைத்து செயல்பாடுகளையும் நிறுத்திவிட்டு உறக்கத்தில் ஈடுபடுகின்றன இந்நிலைக்கு கோடைகால உறக்கம் என்று பெயர் எடுத்துக்காட்டு நத்தை ஒட்டகத்தின் தகவமைப்புகள் ஒட்டகம் நீர்குறைவாக உள்ள வெப்பமான பாலைவனத்தில் வாழ்கின்றன பாலைவனத்தில் வாழ்வதற்கு ஏற்ப அதன் உடலில் சில சிறப்பு அமைப்புகளை பெற்றுள்ளன இதன் நீண்ட கால்கள் பாலைவனத்தில் உள்ள சூடான மணலில் இருந்து உடலை பாதுகாக்கின்றன இவை நீர் கிடைக்கும் போதெல்லாம் அதிக அளவு நீரை அருந்தி தன் உடலில் தேக்கி வைத்துக் கொள்கின்றன உலர்ந்த பாலைவனத்திற்கு ஏற்றாற்போல் தன் உடலில் நீர் சேமிக்கும் தகவமைப்பை பெற்றுள்ளன ஒட்டகம் குறைந்த அளவு சிறுநீரை வெளியேற்றுகிறது அதன் சாணம் வறண்டு காணப்படும் மேலும் அதன் உடலில் இருந்து வியர்வை வெளியேறுவதில்லை ஒட்டகம் தன் உடலில் இருந்து சிறிதளவு நீரையே இழப்பதால் அவற்றால் பல நாட்களுக்கு நீர் அருந்தாமல் உயிர் வாழ முடியும் ஒட்டகம் திமில் பகுதியில் கொழுப்பை சேமித்து வைக்கின்றது சக்தி தேவைப்படும் காலங்களில் ஒட்டகம் தன் திமில் பகுதியில் சேமித்து வைக்கப்பட்ட கொழுப்பை சிதைத்து ஊட்டம் பெறுகின்றது ஒட்டகம் பெரிய தட்டையான திண்டு கால்கள் மூலம் மிருதுவான மணலில் நன்றாக நடக்கும் தன்மையை பெற்றுள்ளன இதனால் ஒட்டகத்தை பாலைவன கப்பல் என்று அழைப்பார்கள் ஒட்டகங்களின் நீண்ட கண்ணிமைகள் மற்றும் தோல் அதன் கண் மற்றும் காதுகளை புழுதி புயலில் இருந்து பாதுகாக்கிறது நாசி துவாரங்கள் தூசிகள் உள்ளே செல்வதை தடுப்பதற்காக மூடிய நிலையில் காணப்படும் துருவ கரடி துருவ கரடி துருவ பகுதியில் காணப்படுகின்றன இவை பாதுகாப்பிற்கான தடிமனான தோல் மற்றும் வெண்மையான ரோமங்களை பெற்றுள்ளன பெண்குவீன் இவை துருவ பகுதியில் வாழ்கின்றன நீந்துவதற்கான துடுப்புகள் மற்றும் நடப்பதற்காக இரண்டு கால்கள் பெற்றுள்ளன வரையாடு இவை மலைப்பகுதியில் வாழ்கின்றன ஓடுவதற்கான வலுவான குழம்புகள் குளிரிலிருந்து பாதுகாக்க நீளமான ரோமங்களை பெற்றுள்ளன சிங்கம் இதன் வாழிடம் காடு இது வலுவான மற்றும் வேகமாக ஓடக்கூடிய தன்மை வாய்ந்தது இறையை பிடிப்பதற்கான கூர்மையான நகங்கள் பெற்றுள்ளன Oh, no.